بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعید احمدی کیٹ ایم سی کی ڈسکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کوئیشن ہے کہ الیکٹریکل کنڈکٹنس آف میٹل آف ون اے اینڈ ٹو اے جنرلی ایٹ انکریزز ڈاؤن دا گروپ وین وی موو ڈاؤن دا گروپ تو میٹالک کریکٹر جو ہے وہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز کرتی ہے میٹالک بانڈ انکریز کرتا ہے میٹالک کریکٹر انکریز کرتا ہے یعنی وائی ایٹ انکریزز ایز وی موو ڈاؤن دا گروپ کیونکہ ایبلیٹی ٹو لوز الیکٹران ایٹ انکریزز which of the following property increases down the group of 2A melting and boiling point increase نہیں کرتا یہ آپ نوٹ کریں کہ جو گروپ 2A کا جو melting and boiling point کا trend ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ magnesium کا اس میں melting point سب سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے magnesium کا سوری یہ magnesium کا melting point اس میں this is mg calcium اور یہ strontium اور یہ barium ہے so magnesium کا melting point سب سے کم ہے اگر ہم جنرل ٹرینڈ کے حوالے سے بات کریں وہ تو ڈگریز ہوتا ہے لیکن سب سے لو ملٹنگ پوائنٹ مگنیشن کا ہے الیکٹر نیگیٹیویٹی یہ ڈگریز ہوتی ہے ڈاؤن گروپ ہارڈنس جو ہے وہ بھی ڈگریز ہوتی ہے ڈاؤن گروپ شیلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ نمبر آف شیلز انکریز ہوتے ہیں جس کے اسے شیلنگ ایفیکٹ انکریز ہوتا ہے X is the only member of 2A which reacts with alkali metal so beryllium is the only metal of group 2A جو کہ الکلی اس کے ساتھ جانا وہ ریٹ کرتا ہے اور اس سے سوڈیم بیرالیٹ یعنی کہ ایک سالڈ بنتا ہے and along with that it releases hydrogen gas so beryllium کی peculiar property ہے کہ یہ ampotaric in nature ہے and it's the only metal جو کہ الکلی اس کے ساتھ ریٹ کرتا ہے the electronic configuration of metal of this the formula of its oxide یہ اب یہ 3S2 ہے تو اب یہ اگر 3S2 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الکلی metal سے جانا وہ belong کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ الکلی میٹل سے بیلانگ کرتا ہے تو یہ اور 3S2 specifically یہ مگنیشم کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہے اور مگنیشم MGO type oxide بناتا ہے یعنی کہ it forms MO oxide which of the following element form insoluble oxide when reacted with water تو beryllium جو ہے it forms insoluble oxide down the group جو solubility ہے oxide کی وہ increase ہوتی ہے اور beryllium کی سب سے کم ہے it's insoluble in water which of the following statement is essential constituent of کلوروفیل تو کلوروفیل کے اندر مگنیشم ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ میموریزیشن بیس کوئیشن ہے کہ which of the following element has a greater melting point تو ابھی ہم نے ایک گراف ڈسکس کیا اور وہ الکلی میٹل کے لئے ڈسکس کیا تھا اور وہ اس طرح سے تھا کہ بیریلیم یہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر مگنیشم ہوتا ہے یہاں پر کیلشم سٹرانشم اور یہ اس کے بعد بیریم ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ملٹنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ کیلشم کا ہے بیریلیم شو ڈائنگنر ریلیشنشپ ہے اب اس سے پچھلے والی ڈسکشن میں ہم نے کہا تھا کہ if we have lithium sodium اور potassium ہے بیریلیم مگنیشم اور کیلشم ہے اور تیسرا گروپ بوران آلومینیم اور گیالیم ہے تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو بیریلیم ہے it shows ڈائنگنر ریلیشنشپ ہے آلومینیم which of the following species is isoelectronic with calcium iso کا مطلب ہوتا ہے same اور electronic کا مطلب electrons ہے یعنی کہ جس کس کے electrons جو ہے وہ same ہوتے ہیں تو if you look at it تو calcium کی electronic configuration اگر ہم اس کے لکھ لیں تو calcium کی electronic configuration جو ہے that is calcium 2 plus ہے تو it is argon اور 4S0 ہے تو اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن جو ہے نا وہ ارگان سے ملتی ہے کیونکہ کیلشم میں 20 الیکٹرونز ہوتے ہیں اور 20 میں سے آپ 2 نکال لیں تو 18 الیکٹرون بچ جائیں گی جو کہ ارگان کی ہی ہوتے ہیں which of following metal of 2A group forms amphoteric oxide تو beryllium is the only metal in alkaline earth metal which forms amphoteric oxide یہ بناتا ہے باقی basic oxides بناتے ہیں The properties of 1A and 2A are matched correctly except their oxides and hydroxides are more basic in nature, they are less reactive, غلط ہے, they are more reactive, جو alkali metal کے oxides ہوتے ہیں, they are more reactive as compared to alkaline earth metal because of their low electronegativities and high electropositivity. Which of the following hydroxide of 2A element is not soluble in water? Down the group جو ہے وہ solubility of oxides and hydroxide increase ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو سب سے اوپر ہوگا وہ اس کی solubility سب سے کم ہوگی and that is beryllium oxide and beryllium hydroxide. Element M leaves scratch on a glass and iron and has a highest high melting point. It forms کلورائیڈ آف ایم سی ایل ٹو ویچ ایف سجیسٹ گروپ میٹل اے تو جو گروپ ٹو اے کے میٹلز ہوتے ہیں دے آر دے فارمز ایم سی ایل ٹو ٹائپ کلورائیڈ جو گروپ فور کا میٹل ہوتا ہے وہ ایم سی ایل فور ٹائپ بنائے گا تو اس لیے تو گروپ فور کا ہو نہیں سکتا الکلی میٹل کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایم سی ایل ہے اور ٹرانزیشن میٹل کی ویریبل آکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گروپ ٹو ہی ہوگا تو ہم اسی سیکنڈ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسی سے ہی ہمارا correct answer hai which of the following does not react with steam kaun sa beryllium does not react with steam beryllium does not react with water even at high very very high temperature per bhi ye reactor nahi karta hai 
which of the following statement is incorrect about 2A element? They are highly metallic in nature. Yes, they are good conductor of electricity. Their melting and boiling point are higher than alkali metal because their metallic bonds are stronger. Alkali metal mein ek electron hota hai aur alkaline earth metal mein jo hai na wo do electrons hote hain. So as they have more electron therefore, in ki jo uh, metallic bonding hogi that is very much stronger as compared to that of alkali metal se in ki kyunki a number of available electron jo hai na wo in ke zyada hote hain so they have stronger attraction there are oxidizing agents hum pehle bhi discuss kar chuke hain ki metals jo hain ye reducing agents hote hain which of the following alkaline earth metal isme se kaun sa alkaline earth metal hai to iske andar jo hai na wo strontium alkaline earth metal hai rubidium alkali metal hai uh, scandium transition metal hai bismuth jo hai wo group 4 se taluk rakhta hai to ye uh, nahi hai कैल्शियम मे बी डिनोटेड बाय हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कैल्शियम के लिखी है दैट इज ऑर्गॉन एटीन थ्री एस टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेंसिटी ऑफ टू ए ग्रुप एलिमेंट डाउन द ग्रुप फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस पहले ये डिक्रीज होती है उसके बाद इंक्रीज होती है ठीक है ये इसमें नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर डेंसिटी का टॉपिक आपको मिलेगा आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड ऑफ एंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल Related to the number of cells involved, denoted by Arabic numerals, maximum number of modern period is five, and group fifth period is the longest. ये गलत है. Group six जो है ना वो longest period होता है. इसको longest period भी बोला जाता है. So two नहीं है. And two A element are also known as alkali metal. ये भी गलत है. इनको alkaline earth metal बोला जाता है. The correct electronic configuration of magnesium is. अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसके लिए मैं नियॉन 10 लूंगा जो और उसके बाद इसको मैं 3s2 एस टू लूंगा करेक्ट कन्फिग्रेशन इसकी अल्फा बनती है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये क्वेश्चन हमारा ऊपर हो चुका है कैल्शियम इज द हाइएस्ट एंड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द ग्रेटर एटोमिक रेडियस एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है एंड वेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे इधर होगा इस जगह पर होगा ठीक है नीचे होगा सो हेयर वी हैव लिथियम और उसके बाद वी हैव सोडियम वी हैव बेरोलियम वी हैव मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड हेयर वी हैव बोरॉन एंड एलुमिनियम है तो इसमें जो है ना सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे नीचे है दैट इज कैल्शियम ये कैल्शियम का सॉरी टॉमिक रेडियस ज्यादा होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर मेटालिक करेक्टर व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम तो बैरियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा द टू ए एलिमेंट हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वन ए एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द हायर मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर Inter atomic distances and metallic lattice of the group 2A, the two valencies uh, electron are available. तो ये इसकी सबसे बड़ी important reason है कि valency जो uh, जो valence electron है वो ज्यादा available होते हैं जैसे ऊपर मैंने कहा कि जो alkali metal है एम प्लस वन बनाते हैं एम प्लस टू बनाते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा स्ट्रॉगर है एंड सो वी हैव बोथ ए एंड बी जो अल्कालाइन अर्थ मेडल के स्मॉलर साइजेस होते हैं सो दे हैव स्ट्रॉगर मेटालिक लैटिस विच डायग्राम शो वेरिएशन ऑफ मेटालिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2A मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज जो है ना वो इंक्रीज होता है सो एल्फा करेक्ट आंसर है स्पीशीज आर गॉन पोटाशियम एंड कैल्शियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन विच ऑर्डर देयर रेडिया विल इंक्रीज अब रेडियस के लिए ट्रेंड आप याद रखिएगा दैट इज आर माइनस थ्री इज ग्रेटर देन आर माइनस टू इज ग्रेटर देन आर माइनस वन इज ग्रेटर देन आर आर प्लस वन इज ग्रेटर देन आर प्लस टू इज ग्रेटर देन आर प्लस थ्री अब ये उस वक्त होगा अगर स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान सा तरीका याद रखने का तो जिसमें जितना नेगेटिव साइज ज्यादा होगा चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा तो अगर आप इसमें इस चीज को सामने रखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑर्गॉन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा फिर पोटाशियम है और फिर उसके बाद जो है ना वो कैल्शियम का साइज होगा अच्छा वो कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है सॉरी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है तो अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है तो फिर वी हैव वी डोंट हैव दिस ऑप्शन इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि स्मॉलर टू लार्जर तो वो डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा 
which of the following element is expected to show greater tendency to form covalent compound तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उतना ही उसकी जो टेंडेंसी है टू मेक कोवेलेंट कंपाउंड वो ज्यादा होगी वैसे तो बेरिलियम है लेकिन इसमें बेरिलियम ऑप्शन नहीं है तो बेरिलियम के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मैग्नीशियम की है सो इट टेंड्स टू मेक कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टू ए एलिमेंट्स दे आर मेटल यस दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज नो they have lower reduction potential values they have higher oxidation potential value as they tend to undergo oxidation so unki oxidation potential ki values jo hain wo zyada hongi in alkaline earth metal which of the following ion has more polarizing power to jo sabse chhota hoga aur sabse zyada charged hoga to jo polarizing power hai agar main isko polarizing power ko pp se show karta hu for instance to ye directly proportional hai charge ke aur inversely proportional hai size ke तो मैग्नीशियम का साइज इसमें सबसे छोटा है तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है अ सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड विल शो एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थर्ड एंड सेकंड में किसकी सबसे ज्यादा होगी अब देखें अगर हम यहां पे इसको ऑप्शन सी को देख लें कि अगर हम यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले पीछे वी हैव एन ऑक्टेट तो ऑक्टेट को तोड़ना मुश्किल काम है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ऑक्टेट तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो यहां पे सडन इंक्रीज आ जाएगा व्हेन यू रिमूव टू इलेक्ट्रॉन देन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव प्रोवाइडिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज यू आर ब्रेकिंग ऑक्टेट कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच इज करेक्ट ऑर्डर सोडियम इज नाइट्रोजन इज वेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो रेडियस है वो डिक्रीज करता है और ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो रेडियस जो है ना वो इंक्रीज करता है तो आपने पहले तीन पीरियड तो याद कर लें दैट इज हाई हेलो लिसन बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट ना मांग अली से प्यारा सा कलर और तो ये तीन पीरियड हो गए अब आप देखें यहां से अगर हम यहां जाएंगे तो रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन गलत है क्योंकि इसका जो साइज होगा वो कम होगा इसका ज्यादा होगा फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन बिल्कुल ये भी गलत है फास्फोरस का साइज छोटा होगा और आर्गॉन इज ग्रेटर देन क्लोरिन तो अगर हम यहाँ पे आर्गॉन बड़ा होगा और क्लोरिन जो है ना वो छोटा होगा तो ये एक मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूँ फॉर इंस्टेंट इसको हम स्टारक लगा देते हैं लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम ये ठीक है लिथियम का जो साइज है वो बेरिलियम से ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि ये जो आप अगर फेडरल बोर्ड जो लोग पढ़ते हैं ना उनको ये चीज जो जैबेस्ट में टेस्ट आएंगी वो ये चीज याद रखिएगा कि फेडरल बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि ऑर्गॉन का साइज बड़ा होता है क्लोरिन से ठीक है क्योंकि इसका जो रेडियस होता है दैट इज वॉन्डर रेडियस आर वॉन्डर है और इसका जो रेडियस है दैट इज कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट रेडियस जो है वो वॉन्डर रेडियस से छोटा होता है तो ये जो जैबेस्ट में टेस्ट देंगे वो ऑर्गॉन इज ग्रेटर देन क्लोरिन देंगे और जो यूएचएस का टेस्ट देंगे क्योंकि पंजाब टेक्स बोर्ड में ऐसा कोई बात नहीं लिखी हुई तो डेल्टा इज करेक्ट आंसर फॉर पीटीबी और चार्ली एंड डेल्टा बोथ आर करेक्ट फॉर जैबेस्ट स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ब्रिज एलिमेंट सो पीरियड टू के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज द ब्रिज एलिमेंट्स इनको कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शोन बाय बेरिलियम ऑफ ग्रुप टू ए इसमें इट हैज द हार्डेस्ट एलिमेंट इट हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग इन बॉलिंग पॉइंट इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट हाई टेम्परेचर तो डेल्टा इसमें जो है ना वो करेक्ट आंसर है द यूजल मैथड फॉर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अल्कली मेटल एंड कलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम देयर ओर एज तो इसको जो ओर से निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड अगर आप सोडियम को निकालते हैं ना तो सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं और उसको मेल्ट करके इस निकालते हैं तो मोल्टन एक्वस से नहीं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारी इसके ऊपर जो थी वो डिस्कशन हो चुकी थी फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी इज हाइयर फॉर किसके लिए ज्यादा होती है तो ऑफकोर्स नोबल गैसेस के लिए बिकॉज वी हैव टू ब्रेक देर ऑक्टेट तो दे हैव हाइएस्ट फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडिए एन एस ब्लॉक एलिमेंट इट डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप इट इंक्रीज इज डाउन द ग्रुप ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मोर आयनिक करेक्टर एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो आयनिक करेक्टर जो है ना वो इंक्रीज होता है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर ठीक है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बैरियम हैज ग्रेटर फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी देन रेडियम 
as we move down the group so we look at beryllium magnesium calcium strontium or barium or radium hum le lete hain to agar hum move down the group jaye to down the group jate hain to electro jo ionization energy hai na wo increase hoti hai as we move down the group sorry decrease hoti hai to hona ye chahiye ki barium ki jo ionization energy hai wo radium se zyada honi chahiye but this is an exception ये एक एक्सेप्शन है इसको आपने याद रखना है कि रेडियम की आयनाइजेशन और जी बैरियम से ज्यादा होती है एक्सेप्शन याद रखनी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टू ए एंड थ्री ए ग्रोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट ऑफ वन ए एंड थ्री ए ग्रोप डज नॉट मैच करेक्टली All alkali metals have outer electronic configuration as वन ठीक है ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल है फाइव ए की जो ना ये नहीं होती है फाइव ए की एन एस टू और एन पी थ्री होती है तो ये करेक्ट नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है बैरियम डाउन द ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट आपने बता रहा है इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैरियम एटम देन बेरलियम ये एज वी मूव डाउन द ग्रुप आइनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो बैरलियम की आइनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम एटम देन फ्रॉम कैल्शियम में गलत है कि इफ वी लुक एट बेरलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बैरियम है तो मैग्नीशियम की आइनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं है एज कंपेयर टू कैल्शियम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम है जो ग्रुप टू ए है उसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैग्नीशियम का होता है सबसे ज्यादा बेरलियम का होता है ऑक्साइड ऑफ एन हाइड्रोक्साइड ऑफ टू एलिमेंट एक्सेप बेरलियम शो दे आर बेसिक इन नेचर ठीक है इसमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है बेरलियम इज एम फोटारिक इन नेचर ये कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और ये आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए फोर एस टू है तो फोर एस टू का मतलब है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ठीक है सो इट इज मेटल दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आर शोन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट दे ओनली शो प्लस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो प्लस वन और प्लस टू दोनों शो करते हैं यानी उसमें अल्कली मेटल भी शामिल है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल शो सम एनोलोमस बिहेवियर एंड हैज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो बेरलियम जो है ना ये एनोलोमस बिहेवियर शो करता है और उसकी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है फाइन द सक्सेसिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विद आइनाइजेशन एनर्जी देश 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 किलो जॉल पर मोर रिस्पेक्टिवली तो सबसे ज्यादा आइनाइजेशन एनर्जी जो है वो नोबल गैसेस की होगी तो हीलियम जो है ना वो सबसे हाई पे होगा और उसके बाद फिर लिथियम है और उसके बाद बेरलियम है तो ये मैं क्यों इस तरह कर रहा हूं सबसे ज्यादा हाई इसकी है अब फिर उसके बाद कम है और उसके बाद ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट जो है ना वो यही ही करेक्ट आंसर बनती है कि लिथियम की बात बेरलियम की आइनाइजेशन भी ज्यादा है ठीक होगी बात ये मैं इसलिए नहीं कर सकता सी वाली ऑप्शन में इसलिए नहीं कर सकता कि बोरॉन की कम है और कार्बन की ज्यादा है यहाँ पे ज्यादा फिर कम ज्यादा से कम लिथियम बेरलियम इसलिए नहीं कर सकता कि लिथियम की कम है बेरलियम की ज्यादा है तो ज्यादा फिर कम ये इसलिए मैंने ये ऑप्शन करेक्ट समझ कर सेलेक्ट कर लिया आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरलियम इट्स मेल्टिंग इन बॉलिंग पॉइंट आर हाइयर देन दैट ऑफ ग्रुप टू ए एलिमेंट इन करेक्ट ट्रेंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेडल आपने बताना है इसमें एटॉमिक साइज ऑफ बेरलियम इज लेस देन मैग्नीशियम इज लेस देन कैल्शियम इज लेस देन दैट ऑफ स्ट्रॉनशियम ठीक है सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी बेरलियम इज लेस देन मैग्नीशियम इज लेस देन गलत है सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इस तरह होगी कि बेरलियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम इज ग्रेटर देन स्ट्रॉनशियम ये एक्चुअली सही ट्रेंड होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेरलियम ही बनाता है ये बहुत आसान सा सवाल है आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द आइन हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज तो बेरलियम का साइज सबसे कम है इसलिए इसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी